Hello everyone, welcome back to my class. Today we will start an another portion of this lesson upon of butter. आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे. Last time हमने देखा था कि कैसे Mr. Carson, Mr. Farmer Winston के butter को क्या करता है? Wait करता है, तोलता है कि क्या वो एक pound है? Let's see what happens in next in the story. No wonder his cakes were not turning out right. He complained to the police and they started and they arrested the farmer for cheating. At the trial, the judge turned to farmer Winston and said, The baker says that you sold him butter that was not the correct way. Do you have weighing scale at home? Ab kya hota hai? Wo itna naraz ho jata, itna naraz ho jata hai. कि वो क्या करते था पुलिस में कंप्लेन कर देता है कंप्लेन इन द पुलिस एंड पुलिस अरेस्टेड फार्मर विंस्टन एंड व्हेन ही वाज ही वाज एट द ट्रायल ट्रायल मींस अ पर्सन इज आस क्वेश्चंस इन अ कोर्ट जब उसे कोर्ट लेके जाते हैं जज के सामने खड़ा करते हैं तो जज उससे पूछता है कि मिस्टर कार्सन बेकर ने आपके आपके खिलाफ क्या कर रखा है एक कंप्लेन लॉन्च करी है कंप्लेन क्या है कि आप उनको वन पाउंड ऑफ बटर नहीं देते हैं तो वो क्या कर तो क्या पूछते हैं उससे कि आपके पास बेइंग स्केल है नापने की मशीन है घर पे नाउ व्हाट द फार्मर रिप्लाई नो योर ऑनर रिप्लाई द फार्मर देन हाउ डू यू वेट द बटर यू सेल एज द जज Farmer Winston replied, "I use a balance, but my little son lost the weight while playing with them. So now to weigh the butter, I use a one pound loaf of bread that I buy from Mr. Carson." Now what happened here? The judge asked, "Ki aapke paas ghar pe weighing scale hai ki nahi hai?" To What the farmer replied, "Had no, your honor, I don't have weighing scale at home, but I was having a what I was having a balance. Tarazu, मेरे पास एक tarazu था जिसके ऊपर मैं scales, weighing scale, weighing scale देखा आपने जो सब्जी वाले बेचते हैं बड़ा बड़ा होता है उसमें लिखा होता है वन के जी टू के जी फिफ्टी ग्राम्स फाइव हंड्रेड ग्राम्स देखा आपने वो चीज वो तराजू पे रख के तोलता था कि दिस इज वन पाउंड ऑफ बटर लेकिन वो किसने खो दिया वो फार्मर के बेटे ने खो दिया ही लॉस दो सन वॉज प्लेइंग देन वॉट हैपन नाउ वॉट ही यूज टू डू वो बटर वो किससे तोलता था मिस्टर कार्सन बेकर के वन पाउंड लोफ से ब्रेड लोफ से ब्रेड लोफ क्या होती है जो सिंगल पूरी एक ब्रेड ले की लेयर होती है उसे कहते हैं लोफ तो मिस्टर कार्सन की जो लोफ ऑफ ब्रेड ब्रेड होती है वो पूरी वन पॉन्ड की होती है उसी के ही बेसिस पे वो वन पॉन्ड बटर तोलते थे बट यहां पे असली कल्प्रेट कौन है असली जिम्मेदार कौन है मिस्टर कार्सन मिस्टर कार्सन क्यों है क्योंकि उन्होंने अपने ही बनाए प्रोडक्ट्स पे वन पॉइंट ऑफ बटर नहीं खर्च किया जब वन पॉइंट ऑफ बटर उन्हें नहीं मिला तो दूसरों को वन पॉइंट ऑफ बटर कैसे कैसे मिलेगा तो जो भी था वो तो मेन कार्पेट वॉज मिस्टर कार्सन बेकर ओके नाउ सी नंबर द सेंटेंसेस इन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी अब यहां पे क्या है यहां पे आपको कुछ यहां पे आपको कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं इवेंट्स दिए हैं जो हमारी स्टोरी से रिलेटेड हैं तो आपको यहां पे क्या करना है आपको यहां पे इसे क्या करना है अकॉर्डिंग टू The incidents you need to place it. जैसे story में events दिया है जो चीज पहले हुई है वो पहले उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद सबसे last में क्या हुआ उसके according हमें उसे set करना So, Mr. Carson complains to 
पुल इज ये तो बाद में था मिस्टर कार्सन रियलाइज द क्वांटिटी ऑफ द बटर डिलीवर टू हिम इज नॉट राइट यस दिस इज नंबर टू फार्मर विंस्टन प्रोवाइड सप्लाई टू द बेकरी बेकर एवरीडे दिस इज द फर्स्ट वन सो वी राइट हियर सी C first will be C, then B. Why B? Because Mr. Carson realizes the quantity of the butter delivered to him is not right. Then third one is A. Then D. So this is the correct. This is the correct pattern. C B A D. पहले क्या होता है पहले मिस्टर फार्मर विंस्टन बेकरी की सारी डिलीवरी रोज करते थे उसके बाद क्या हुआ मिस्टर कार्सन को रियलाइज हुआ कि क्वांटिटी ऑफ द बटर इज नॉट राइट देन थर्ड ही कंप्लेन्स टू द पुलिस एंड फोर्थ द पुलिस अरेस्टेड फार्मर विंस्टन नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन Now, Farmer Winston and Mr. Carson lived in where? Amity Villa, Dons Villa, or Plains Plains Villa? He lives in Plains Villa. Plains Villa. Now, Farmer Winston had a farm Mr Carson was a baker he made cakes and breads Now turn your page पेज नंबर थर्टी फार्मर विंस्टन डिलीवर्ड मिल्क इन मेटल कैन फार्मर विंस्टन सन लॉस द वेट्स वाइल प्लेइंग विथ देम okay now the comprehension part 2 the question answer what do you understand from the last line of the story what do you think happened next then do you think farmer winston was a clever man give your reasons and what lesson do you learn from the story now these for these i will be providing you the worksheet and you will be doing it in your fair notebook hope you have understood the lesson well and we'll see you in the next class till then bye bye